本爷我等你们等了很久了，识相的话，放下武器，束手就擒。我带你们去见老大。没听清是吧？哼，到了我的地盘，赤龙你得给我盘着，赤虎你得给我握着，放下武器，省得大家都没面子。哼哼，哨子，冲！上！敬你一丈，听说你们共产党办事是特别讲究啊，所以我是大敞中门，恭迎好汉。没想到，猎狼人非但不领情，还伤了我家众多弟兄。请问，这就是你们的待客之道吗？啊，你还挑理呢？嗯，<笑>有理走遍天下，江湖汉子，凡事要站住一个理字。这样，我才能够以诚相待
，不惧鬼神。行了，别跟我来这一套，你不觉得你自己很可笑吗？要是真讲道理，今天就不会出现这样的局面。直说吧，你要什么？没时间跟你客套，直说。好。呃，我听说你们有一条通往苏北的秘密运输线，嗯，而且你们出手大方啊！凡是参与这条秘密运输线的人，都挣了大钱了。我陈某要求不高，运输线上的事儿算我一个。哈哈，听起来你要和共产党。同伙啊，这钱可不好赚呐！你没听说吗？鬼子已经把北边的根据地都封锁了，就因为鬼子封锁了苏北。哎，检查站又多，所以你们这条秘密运输线那是一条黄金通道。别的条件还都好谈，可惜呀、啊，根本就没有这么一条路线，那是谣传。谣传？嗯。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！无风不起浪啊！我说，要是没有这条通道，你们能在这个通川城里边自由出入吗？啊，哈哈哈，都是聪明人，硬着头皮撒谎就没意思了。不，我是有诚意，我希望你们也认真对待。好，我听你的建议。好，那咱们今天就认认真真的。先把现在的事儿说说。首先，你扣了我的队员，这是要挟，不是商量。你必须把他放了，否则我们没话可谈。这不可能！你怕什么呀？啊！我的人都在你的地方。再说了，我又没让你放了刘大军。刘大军，刘大军死的比活的好。你骗谁呀你？我们是共产党的队伍，我们怎么做事，你不要乱猜。不管他犯了多大的错，如果有可能，我们一定会带他回去，交由上级机关处置。我们不会，也无权处置，这不合规矩。这是我们的规矩，不是你的。你要是不愿意，那我们就无话可说。其次，你看看我这个人，像是解决这个问题的人吗？你什么意思？嗯？老大，我最后跟你说一遍，共产党做事不会跟任何人讲交易，这件事从一开始你就错了。合着你刚才说的话都是骗我的啊？相骂无好口，相打无好手，我们是对手，这一点你怎么会忘了呢？好了，现在你该送客人。放心，我们不会无缘无故的杀人，一定要保证你的安全。好了，就送到这儿吧，啊？